Bonjour, bonsoir la famille, selon l'air à laquelle vous vous trouvez. Moi, c'est Jacqueline Lagrasse. Voilà, aujourd'hui, je viens vous montrer comment est-ce que j'ai fait une perruque de Closia 4x4. Et les mèches, c'est ondulé. C'est des mèches, on appelle ça water weave. Quand tu mets de l'eau, ça devient ondulé comme ça. Regardez jusqu'à la fin, ne quittez pas. Suivant. Bon, voilà, nous avons notre tête de mannequin avec les capes, les capes, c'est-à-dire les chapeaux. Maintenant, nous allons mettre notre closia. Premièrement, on attache d'abord les closia. Closia sur les capes. Et je vous ai déjà dit qu'est-ce qu'on fait avant de poser les closia sur les mannequins de Péric. C'est numéro 10. Maintenant, pour mettre notre closia, on plie le closia en deux. Et puis, tu tiens les milliers de closia. Là, tu sais que c'est ici les milliers de closia. Tu tiens. Et toujours comme je vous dis souvent, que la ligne ici, ça montre les milliers de la tête. Donc, tu prends les milliers de notre closia et tu mets ça ici. Tu pointes ça sur les milliers de mannequins et tu dépasses un peu. Voilà. Après, tu prends les pins et tu fixes. Tu viens aussi ici derrière. Tu fixes aussi. Comme ça, au moins, tu as déjà les milliers de notre closia qui est conforme au milieu de la tête de Péric. Voilà. Maintenant, vous voyez que, bon, je viens de, de fixer ici et derrière. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est de tirer. Tu tires les closia et puis tu fixes. Comme le closet est toujours élastique, tu tires, tu tires, après tu fixes avec les pins. Vous voyez, maintenant là, je viens de fixer ça. Il reste pour coudre, tu coudes tout au long. Voilà, donc je suis en train de coudre. Comme vous le savez, je vous dis toujours que moi, je coupe toujours proche, proche. Tu coupes comme si tu cousais un habit. Donc. Nous sommes en train de coudre. C'est quoi que vous voyez? C'est ça. Voilà la famille, je viens de, de coudre comme vous le voyez. Attends, je vais arriver. Je viens de coudre derrière. Vous voyez? Voilà. Voilà, j'ai déjà tracé. J'ai déjà tracé là où vous allez coudre les mèches. Vous voyez, je mets mon doigt. Je trace, je mets mon doigt, je trace. C'est comme ça qu'on on fait l'intervalle. Donc, c'est ça. Et c'est sur ces lignes-là que vous allez coudre vos tissages. Donc, on va maintenant commencer à coudre les tissages. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos, vous pouvez aussi aller regarder les vidéos des, des afro aussi. Il y a encore une autre vidéo là où je parle des vieilles mèches qui reviennent en vie. 
j'ai déjà tout expliqué là-bas. Donc, il faut aller encore apprendre, apprendre, réapprendre et essayer, réessayer jusqu'à ce que toi aussi, tu parviens à faire une perruque que tu peux porter aussi. Voilà. Donc, je vais continuer à coudre. Voilà la famille, comme je vous ai dit, la perruque est finie. Vous voyez ça? C'est fini. Donc, euh, il y a aussi les baby hair ici. Vous voyez les baby hair? Je n'ai pas encore coupé les laces parce que c'est pour quelqu'un. Voilà, c'est fini. C'est perruque longueur 14. 14 inches. Je vais vous montrer derrière. Comme je vous ai dit, là où j'ai tracé les lignes, c'est là où on doit coudre. Vous savez déjà comment je coud. Je coud toujours proche, proche. Vous voyez? Donc, euh, c'est ça. Si tu seulement le modèle là où j'ai tracé avec euh, la craie. Donc, tu coupes comme si tu cousais un habit. Et tu coupes. Et c'est ça que j'ai fait. Jusque ici à la fin. Vous voyez les derrière. Voilà les derrière. Quand tu mets dans l'eau, ça devient ondulé. Donc c'est water weave. Ça devient ondulé. Donc c'est 14. Maintenant je vais vous montrer dedans comment ça est. C'est perruque avec éclosia. Vous voyez l'éclosia. Mais ma façon de, de coudre, tu peux croire que c'est euh, l'oreille à l'oreille. Donc, euh, tu vois, très belle perruque. Tu peux faire aussi chignon avec ça. On va essayer les chignons avec ça. Donc là, on soulève. On soulève les cheveux. Voilà la perruque. Là, je viens de faire notre chignon. Et les chignons, donc tout ici, c'est fermé. Tu n'as pas besoin de mettre la colle derrière ni devant. Il y a une vidéo, j'ai montré une perruque sans colle ni devant ni derrière. Donc, tu peux aller voir. C'est ça ma méthode propre. J'ai fait la perruque sans que tu utilises la colle derrière ni devant. Donc la perrique te tient convenablement. Même quand il y a le vent, ça ne sort pas de ta tête. C'est ça. Donc maintenant, on va voir dedans comment est-ce que c'est très propre. Une femme, tu dois tenir compte de tout ce que tu fais. Tu portes une perrique, assure-toi que aussi de, dedans, c'est bien. C'est propre. Parce que tu te présentes propre avec une perruque dedans, c'est trop sale, c'est déchiré et puis on a recousu, ce n'est pas bien. Là, il faut encore eh, reprendre, si tu aimes tes mèches là, tu reprends et puis on te fait une nouvelle perruque avec les vieilles mèches. Des vieilles mèches qui reviennent en vie, vous pouvez aller voir la vidéo là. Donc là, tu n'as pas besoin de marcher avec une perruque déchirée dedans, recousie dedans. Ce n'est pas bien. C'est ton temps que tu es en train aussi de vivre. Donc, profitez de ça aussi pour essayer un peu de faire un peu quelque chose de mieux pour toi-même, pour te satisfaire. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer dedans comment ça est. Voilà mes belles, notre perruque. Mais les laces elle-même elle va couper selon son fond. Parce qu'elle va regarder comment est-ce que son fond est et puis elle peut couper. Voilà notre perruque. Très propre. Voilà la perruque. Très, 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 très propre. 
voyez. Donc, quand tu portes comme ça, toi-même, tu es vraiment très contente. Et puis, euh, c'est une sorte de, de chapeau, de cap. C'est des capes euh, un peu transparentes, c'est-à-dire que tu as de l'air. Ce n'est pas que euh, quand il fait chaud, et tu, ça commence à te gratter parce que vraiment c'est trop, tu transpires. Non, non, non. Avec les capes là, c'est vraiment transparente. Il y a, il y a des, des, des trous qui laissent un peu que le vent aussi entre dans, dans, dans la périque. Donc tu ne vas pas transpirer parce que l'air entre dans ta périque. Donc c'est ça, tu vois. Ça c'est très bien. Voilà. Voilà la périque. Bon, maintenant on va tourner ça. Une belle périque. C'est vraiment très bien. Et 14 inches, très bien. Je viens de finir la périque. Voilà. Quand vous apprenez, ça me fait du bien. Regardez la périque. Regardez la périque. Très bien. Je viens de mettre l'eau. C'est une périque qui se plie. Qui devient ondulé quand on met de l'eau. Donc, c'est très, très joli. Bien fait, propre. Et c'est pour une femme de valeur. Une femme que tu es. Voilà ce que tu dois porter. Voilà la famille. Je suis arrivée à la fin. Je crois que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de commenter, de liker et de s'abonner massivement. Apprenez. Ça me fera du bien. On se retrouve encore le jeudi prochain pour une autre tuto. Laissez des commentaires, des suggestions et ça me fera du bien. Toi qui s'abonnes tout récemment, laissez-moi toujours un petit commentaire pour que je puisse te souhaiter bienvenue dans notre famille. Merci infiniment à jeudi prochain. Portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.